আমরা যারা গাণিতিক অর্থনীতি এবং ব্যবসায় গণিত এই দুটি বিষয় করি এগুলো অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে কারো কারো ফার্স্ট ইয়ারে এবং থার্ড ইয়ারেও রয়েছে তো এই বিষয়গুলো তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে তো আজকে আমরা এই র্যাঙ্কের আদ্যপান্ত অর্থাৎ সব কিছুই আলোচনা করব যত ধরনের হয়ে থাকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী বা সিরিয়াল অনুযায়ী আমরা সবগুলো আলোচনা করব আস্তে আস্তে সহজ থেকে আমরা কঠিনের দিকে যাব ওকে তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখতে থাকো আর শুরুতেই বলে রাখে যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দিয়ে রাখবে অল সিলেক্ট করে ওকে আচ্ছা এবার দেখো এই ম্যাট্রিক্সের এইটা একটা ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে শুরুতেই বলে রাখে র্যাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে ম্যাট্রিক্সটাকে শুরুতেই বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হয় অর্থাৎ এর শাড়ি এবং কলাম সংখ্যা সমান হতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে পাচ্ছ এটা তিন শাড়ি এবং তিন কলামের একটা ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এর অর্ডার হচ্ছে তিন তাহলে আমরা বলতে পারি এটা তিন শাড়ি তিন কলামের একটা ম্যাট্রিক্স ওকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে থ্রি অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স যার শাড়ি দিন কলাম দিন এবং র্যাঙ্ক আমরা বের করি সব সময় নির্ণায়ক মান বের করে অর্থাৎ যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক কোনো একটা মান আসে সেটা পজিটিভ বা নেগেটিভ হোক অর্থাৎ শূন্য না হয়ে অন্য যদি কোনো কিছু আসে তাহলে আমরা বুঝব ম্যাট্রিক্সটার র্যাঙ্ক পাওয়া গেছে আমি আবার বলছি এই ম্যাট্রিক্সটার আমরা র্যাঙ্ক কীভাবে বের করব এই ম্যাট্রিক্সটার প্রথমে নির্ণায়ক বের করব নির্ণায়ক বের করে যদি আমরা দেখি অশূন্য মান বের হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতেই পাব যে ম্যাট্রিক্সটার র্যাঙ্ক পাওয়া গেছে র্যাঙ্ক কত এই ম্যাট্রিক্সটার শাড়ি কলাম কত ছিল তিন শাড়ি তিন কলাম তাহলে র্যাঙ্ক হবে তিন মনে রাখতে হবে নির্ণায়কের মান কিন্তু র্যাঙ্ক নয় তোমরা অনেকে ভুল করে থাকো নির্ণায়ক এর মান আমরা অশূন্য বের করি বা নন সিঙ্গুলার যাচাই করি করার পরে ওই ম্যাট্রিক্সটা যত শাড়ি যত কলাম ছিল আমরা যেটার নির্ণায়ক বের করেছি সেটাই হবে সেটার র্যাঙ্ক ওকে আচ্ছা তার মানে অশূন্য মানের নির্ণায়ক হচ্ছে ম্যাট্রিক্সটার র্যাঙ্ক অর্থাৎ কোনো ম্যাট্রিক্স অশূন্য হবে এটা প্রথম শর্ত এবং সেটা যত শাড়ি যত কলাম বিশিষ্ট ছিল সেটাই হবে র্যাঙ্ক বারবার কথা বলা হয়ে যাচ্ছে তো আসো আমরা এক্সাম্পল সহকারে এখানে দেখব তাহলে এ এর নির্ণায়ক বের করবো আমরা তাহলে টু ফোর ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু জিরো ওয়ান ফোর ফাইভ তাহলে এটা একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটার আমরা নির্ণায়ক যদি বের করি তাহলে শুরুতে আমরা টু নিব মনে আগে বলে রাখি যেটার পজিশনাল ভ্যালু আছে কি কি প্লাস মাইনাস প্লাস মনে রাখতে হবে এটা যে প্লাস মাইনাস প্লাস এবং এর এজেন এদের নিজেদের চিহ্ন কি প্লাস 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 এর পজিশনাল চিহ্ন কি প্লাস মাইনাস প্লাস এটা হচ্ছে প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এখন আমরা অঙ্কটা করতে পারবো ঠিকঠাকভাবে তাহলে প্রথমে দুই নেব দুয়ের নিজের চিহ্ন প্লাস এর পজিশন প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব দেওয়ার পরে এই দুই বরাবর শাড়ি বাদ কলাম বাদ অর্থাৎ এই দুই এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলামে আছে তাই আমরা শাড়ি আর কলাম বাদ দিয়ে দিলাম থাকলো এই চারটি উপাদান তাহলে পাঁচ দুগুণ মাইনাস দশ আর সূত্রে মাইনাস অর্থাৎ এই এইটা গুণ করার পর সূত্রে মাইনাস দিতে হয় দিয়ে চার শূন্যের শূন্য দিতে হয় ওকে গেল একটা এরপরে এর নিজের চিহ্ন প্লাস পজিশন মাইনাস তাহলে আমি দেবো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফোর তাহলে এটা দুই নম্বর সরি এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলামে অবস্থিত তাহলে এক নম্বর শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলামটা বাদ তাহলে পাঁচ আর এক গুণ করলে পাঁচ সূত্রে মাইনাস এক শূন্যের শূন্য ওকে ব্র্যাকেট প্লাস এর নিজের চিহ্ন প্লাস পজিশনও প্লাস তাহলে প্লাস ওয়ান দিয়ে আমরা কি লিখবো বলো তো দেখি আমরা লিখবো যে এই বরাবর এটা বাদ এই বরাবর এটা বাদ অর্থাৎ এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলাম বাদ তাহলে চার একে চার আমরা লিখলাম লেখার পরে সূত্রে মাইনাস আর এই মাইনাস প্লাস দুই একে দুই তাহলে প্লাস হচ্ছে দুই আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল আমরা কি পাই টু মাইনাস টেন মাইনাস ফোর এখানে ফাইভ প্লাস ওয়ান এখানে হচ্ছে সিক্স তাহলে কি পাই দশ দুগুণ বিশ মাইনাস চার পাঁচা কুড়ি প্লাস হচ্ছে ছয় একে ছয় তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস চল্লিশ প্লাস সিক্স তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি ফোর তাহলে নট ইকুয়াল জিরো ওকে আমরা কিন্তু এটা পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে দেখো যেহেতু এই মানটি শূন্য নয় তাই এর র্যাঙ্ক পাওয়া গেছে অর্থাৎ আমরা এখানে লিখব নন সিঙ্গুলার ওকে তাহলে নট ইকুয়াল জিরো তার মানে কি হচ্ছে নন সিঙ্গুলার তার মানে হলো এই ম্যাট্রিক্সটা র্যাঙ্ক পাওয়া গেছে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি ফাইনালি নিচে অ্যান্সারে লিখতে পারি যেহেতু তিন গুণন তিন ক্রমের নির্ণায়ক মান অশূন্য তাই এর র্যাঙ্ক হবে র্যাঙ্কের চিহ্ন হচ্ছে এই রকম ওকে র্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়াল থ্রি এটা হচ্ছে রো চিহ্ন 
আমরা টিক এভাবেই দিয়ে দেব চিহ্নটাকে অথবা তোমরা সরাসরি র‍্যাঙ্ক ইকুয়াল 3 এভাবে লিখে দিতে পারো আমি আবার বলছি যেহেতু যেহেতু এটা 3 সারি 3 কলাম ছিল তাই র‍্যাঙ্ক হচ্ছে 3 এবার আমরা আরেকটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমি একটা প্রশ্ন তুলছি দেখো এখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম ধরো আগে তো 1 নম্বর অঙ্ক এটা হচ্ছে 2 নম্বর অঙ্ক কি হবে ম্যাট্রিক্সটি র‍্যাঙ্ক বের করো লিখে a ইকুয়াল এখানে দেওয়া আছে 2 0 2 1 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 এটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স এটা কি বের করতে বলছে এর র‍্যাঙ্ক কত ধরো এটা প্রশ্ন এটা র‍্যাঙ্ক আমাদের বের করতে হবে তাহলে কি করব আমরা বলো তো দেখি শুরুতে আমরা শুরুতেই এটা নির্ণায়ক মান বের করব তাহলে আমরা লিখব a এর নির্ণায়ক 2 0 2 1 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 তাহলে ইকুয়াল কি হচ্ছে আমরা নিচে নিচে করব আমরা ডান সাইড দিয়ে করছি এখানে তাহলে 2 নিলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা বাদ এটা বাদ 3 আর 3 গুণ করলে minus 9 minus 1 minus plus 4 2 গুণ 8 আরেকবার আসো minus 1 পজিশনাল চিহ্ন নিয়েছি আমি এটা বাদ এটা বাদ 3 8 তাহলে 0 এটা আর এটা বাদ গেছে এটা আর এটা গুণ করলে প্লাস হচ্ছে 4 माइनस वन एट पोजिशनल चिन्ह जेहतु प्लस तले प्लस माइनस माइनस तले एट बात एट बात चार शून्य शून्य माइनस तीन दोगुना छोए तले की दरात से टू माइनस वन माइनस वन प्लस फोर माइनस वन माइनस सिक्स ओके तले इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर प्लस सिक्स तले इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल की होते हैं পেতে হলে আমাদের অশূন্য হইতে হবে নির্ণায়কের মান শূন্য হওয়া যাবে না তার মানে কি বলবো এর র‍্যাঙ্ক 3 হবে না কেন কারণ এটা অশূন্য নয় অর্থাৎ শূন্য আচ্ছা তাহলে আমরা বলবো যেহেতু এটার কিন্তু নিচে লিখবো আমরা যেহেতু 3 গুণ 3 ক্রমের নির্ণায়ক মান শূন্য তাই এর র‍্যাঙ্ক 3 হবে না এখন 2 গুণ 2 ক্রম বিবেচনা করিলে কথাটা লিখে দিতে হবে বিবেচনা করি এভাবে আমরা বিবেচনা করব কিভাবে বিবেচনা করব দেখো 2 গুণ 2 ক্রম আমি একটু মুছে দিচ্ছি এই জিনিসটা এখান থেকে মুছে দিচ্ছি আমি দেখো 2 গুণ 2 ক্রম আমরা বিবেচনা কিভাবে করব তাহলে আমরা লিখব a1 লিখে a চারটি উপাদান আমরা নিব উপাদান আমরা নিব তাহলে 2 1 0 3 2 1 0 3 আমরা এইভাবে নিব নি ইকুয়াল দিয়ে 3 2 6 মাইনাস 1 0 0 বলো তো দেখি এটা কত 6 তার মানে এটা নট ইকুয়াল 0 তাহলে নন নন সিঙ্গুলার কথাটা আমরা এখানে লিখে দেব ওকে এখন আসো যে যেহেতু নির্ণায়ক মান 2 সারি 2 কলামের পাওয়া গেছে তাই এর র‍্যাঙ্কও পাওয়া গেছে তার মানে র‍্যাঙ্ক কত হবে আমাদের র‍্যাঙ্ক অফ এ ইকুয়াল হচ্ছে 2 আমরা এখানে লাইনটা লিখে দেব যে যেহেতু 2 গুণ 2 ক্রমের নির্ণায়ক মান শূন্য নয় বা অশূন্য তাই এর র‍্যাঙ্ক পাওয়া গিয়েছে র‍্যাঙ্ক হচ্ছে 2 ওকে এবার আমরা একটু আরেকটু ডিটেইলস অঙ্কে চলে যাচ্ছি ধরো এটি একটি প্রশ্ন আমি প্রশ্নটি তৈরি করে নিয়েছি এটা কোনো বইয়ের অঙ্ক নয় তো যাই হোক তোমরা এই অঙ্কটি যদি করতে চাও তাহলে কিভাবে করতে হবে দেখো प्रथम हम लाइट एंड निर्णायक बिल्कुल बो। टू, वन, टू, फोर, टू, फोर, सिक्स, थ्री, सिक्स। तो लिक्वल किधर अच्छा बोलो तो देखे। इक्वल टू निबो, बाद इटा बाद, छोए दुगनो बारो, माइनस तीन चेरा बारो, माइनस फोर, इटा बाद इटा बाद, छोए के छोए, माइनस तीन दुगनो छोए। ये बोल इटा प्लस सिक्स, ब्रैकेट दि� माइनस दो दो गुना चार तले की हवे टू जीरो माइनस फोर जीरो प्लस सिक्स जीरो तले जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ताहले की आश्लो एर मान होता है जीरो आश्लो तले जीरो माने की जीरो माने होता है एर रैंक पावा जाएनी अर्थात इटा नॉन सिंगुलर नॉय सिंगुलर अर्थात जीरो ताहले आम्रा की बोलते এর র‍্যাঙ্ক যে 3 হবে না এটা আমরা নিশ্চিত আমরা এখানে লিখে দিব যে যেহেতু 2 গুণন সরি 3 গুণন 3 ক্রমের নির্ণায়ক মান শূন্য তাই এর র‍্যাঙ্ক 3 হবে না এখন আমরা 2 গুণন 2 ক্রম 
বিবেচনা করি এর আগের অঙ্কটা যেভাবে লিখেছি ঠিক এভাবে লিখবা আমি লিখছি না এখন দুই গুণ দুই ক্রম বিবেচনা করতে গেলে আমরা প্রথমে লিখব এ ওয়ান লিখে ইকুয়াল আমরা এই চারটা লিখব টু ফোর ওয়ান টু এটা লিখব লিখে কি করব আমরা বলো তো দেখি আমরা তাহলে এই চারটা নিলাম ওকে এই চারটা নিলাম লিখে কি করব দুই দুগুণ চার মাইনাস চার ইকুয়াল জিরো তুমি এটাও শূন্য এরপর আমরা এ টু যাচাই করবো এ টু কোনটা বলো তো দেখি এই চারটা ফোর সিক্স টু থ্রি তাহলে ফোর সিক্স টু থ্রি তাহলে কী হচ্ছে তিন চারে বারো মাইনাস ছয় দুগুণ বারো ইকুয়াল এটাও জিরো এরপরে বলো তো দেখি এ থ্রি নেব আমরা এ থ্রি নিয়ে কী করবো আমরা বলো তো দেখি এবার আমরা এটা 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 নেবো তাহলে টু সিক্স ওয়ান থ্রি তাহলে টু সিক্স ওয়ান থ্রি তাহলে তিন দুগুণ কত ছয় মাইনাস ছয় ইকুয়াল টু কত জিরো এবার আমরা এ ফোর নিব এ ফোর কোনটা এ ফোর হচ্ছে এই চারটা ওয়ান টু টু ফোর তাহলে ওয়ান টু টু ফোর তাহলে নেওয়ার পর চার একটা চার মাইনাস দুই দুগুণ চার ইকুয়াল কত জিরো তাহলে আমরা এ ফোরের পর আমরা এ ফাইভ নিব তাহলে বলতে দেখি এ ফাইভ কী তোমরা সিরিয়াল অনুযায়ী কিন্তু দিবে এ ফাইভ হচ্ছে কোন চারটা বলতে দেখি এই চারটা তাহলে টু থ্রি ফোর সিক্স তাহলে টু থ্রি ফোর সিক্স তাহলে ইকুয়াল কী হবে ছয় দুগুণ বারো মাইনাস তিন চার বারো ইকুয়াল টু এটাও জিরো হচ্ছে আমাদের এরপর আসো আমরা যদি এটা মুছে দেই দিয়ে আমরা এ সেভেন বিবেচনা করব তাহলে এ সেভেন যদি আমরা বিবেচনা করি এ সেভেন বিবেচনা করলে কি হয় বলো তো আমাদের আমাদের হয় এটা 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 তাহলে টু ফোর টু ফোর তাহলে চার দুগুণ আট মাইনাস চার দুগুণ আট ইকুয়াল টু জিরো এরপর আমরা এ এইট বিবেচনা করব এ এইট কী বলো তো দেখি আমাদের এটা 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 তাহলে ফোর সিক্স ফোর সিক্স চার ছয় চব্বিশ মাইনাস চার ছয় চব্বিশ তাহলে ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা এ নাইন বিবেচনা করব এ নাইন কোনটা বলো তো দেখি এ নাইন হচ্ছে আমাদের টু সিক্স টু সিক্স তাহলে টু সিক্স টু সিক্স তাহলে ইকুয়াল টু ছয় দুগুণ বারো মাইনাস ছয় দুগুণ বারো ইকুয়াল টু কত জিরো তাহলে আমরা দেখছি যে যতগুলো ম্যাট্রিক্স দুই গুণ দুই কলামের সরি দুই গুণ দুই ক্রমের নির্ণয় করা যায় সবগুলোর মান আমাদের জিরো আসছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এর র্যাঙ্ক টু হবে না আমরা লিখে দিব যে যেহেতু দুই গুণ দুই ক্রমের সকল ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়ক মান শূন্য তাই এর র্যাঙ্ক কত হবে না দুই হবে না এখন আমরা এক গুণন এক ক্রম বিবেচনা করি তাহলে এক গুণন এক ক্রম যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে খেয়াল করো কি হবে তাহলে আমরা এ টেন বিবেচনা করব বিবেচনা করার পর আমরা লিখব কি এই যে প্রথম একটা উপাদান নিব এবার আমরা একটা তাহলে বলো তো এটা কি শূন্য তাহলে এটা তো দুই শূন্য নয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এর র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক ইকুয়াল ওয়ান এই দুই কিন্তু অ্যান্সার না যেহেতু এই উপাদানটা অশূন্য এবং এটা এক সারি এক কলাম সেহেতু এর র্যাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান এভাবে কিন্তু আমাদের বুঝে অ্যান্সার করতে হবে তো র্যাঙ্ক সম্পর্কে ভিডিওটা হয় বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি আর একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছি এরপরে র্যাঙ্কের তোমরা আর একটা ভিডিও পাবে যেখানে তিন সারি চার কলাম কিংবা চার সারি চার কলাম এরকম বড় বড় ম্যাট্রিক্সগুলো কিন্তু করে দেওয়া থাকবে ওকে তাহলে আমি একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি দেখো তোমরা কিভাবে করবে আমাদের হয়তো শুনতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে যাই হোক আজান পড়ে গিয়েছে তো তারপরেও আমি একটু করে দিয়ে ভিডিওটা আমি অফ করে দিচ্ছি খেয়াল করো কি হবে এখানে ধরো এখানে একটা বড় ম্যাট্রিক্স ধরো এরকম রয়েছে এ ইকুয়াল ফোর থ্রি টু ফোর ওয়ান থ্রি নাইন জিরো মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস সেভেন এইট জিরো জিরো ওয়ান টু এরকম একটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে বলো তো এটা কয় সারি কয় কলাম এটা হচ্ছে চার সারি চার কলাম এরও কিন্তু র্যাঙ্ক আমরা পাবো আমি বলতে পারি এর র্যাঙ্ক হচ্ছে ফোর কারণ আমি এটা তৈরি করেছি এটা কিন্তু শূন্য হবে না এটা অশূন্য হবে কিন্তু যদি তোমাদের এমন থাকে ধরো এরকম থাকলো পরীক্ষায় কয় সারি বলো তো দেখি চার সারি তিন কলাম এইটার র্যাঙ্ক আমরা কীভাবে বের করবো আমরা তো শুরুতে বলেছি যে র্যাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে যেহেতু এটি বর্গ ম্যাট্রিক্স নয় তাই আমরা প্রথমে এইটা বাদ দিব বাদ দিয়ে একবার বের করব এ ওয়ান লিখে তারপর আমরা এটা বাদ দিব বাদ দিয়ে বাকি তিনটা থাকবে এটা এ টু হিসেবে বের করব তারপর আমরা এটাকে বাদ দিব বাদ দিয়ে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা থাকবে এটার বের করব তারপর আমরা এইটা বাদ দিয়ে এই তিনটার বের করব ওকে একসাথে দেখব যদি প্রথমটাই অশূন্য হয় তাহলে র্যাঙ্ক পাওয়া গিয়েছে যদি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থটা চতুর্থটাও আমাদের অশূন্য হয় তাহলেও র্যাঙ্ক পাওয়া গিয়েছে আর যদি শূন্য হতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা তিন সারি তিন কলাম বাদ দিয়ে দুই সারি দুই কলামে চলে দেব তখন এই চারটাকে নিয়ে আমরা বিবেচনা করব কিন্তু এই টোটাল ম্যাট্রিক্সটার কিন্তু আমরা নির্ণয়ক বের করতে পারি না সরাসরি তাই আমরা 
একটা একটা করে বাদ দিয়ে নির্ণায়ক বের করব অর্থাৎ বর্গ ম্যাট্রিক্স তৈরি করে নিয়ে কিন্তু আমরা নির্ণায়ক বের করব তো ওকে আজকে পর্যন্তই আমি আর একটি ভিডিও বানিয়ে দেব র্যাঙ্ক সম্পর্কে তো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো